pag-uusapan natin is about sa hubsan sino ang dami nagtatanong sa akin kung maganda pa ba ito worth it pa kamusta yung lagay and yun maganda pa ba siya pang cinematic pang shot um, for me kasi is maganda pa siya so maganda siya gamitin lalo na kung budget meal lang meron ka Uh, magagamit mo din siya kung like magta-travel ka solo or may kasama ka kasi may ano rin siya may may track may tracking mo din siya so susunod siya sa iyo kung saan ka pupunta so ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko sinaset up siya ito ito yung battery niya so 3000 mAh lang siya kaya ang tinatagal niya sa area is 25 minutes yung nasa specs pero itatry natin mamaya kung aabot ba talaga siya ng ganun 20 minutes up kasi may nagsabi na yung bagong issue niya is yung update na malakas kumain ng battery kaya kaya ganun kaya akala nila na sobrang baba na ng flight time nito so i-check natin mamaya yan ito muna ipapakita ko sa inyo paano sya set up may gimbal cover din sya so tatanggalin natin yan ganito lang lagi, freeway lang para hindi masira yung gimbal so natanggal na sya, ito yung camera nya 3 axis gimbal na rin kaya smooth yung shot ko, katulad ng kinawa ko nung nakaraan kung hindi nyo pa napapanood so panoorin nyo eto, itatry natin yan ito na yung camera at ito yung battery tubukan natin and syempre hindi mga wala tong remote kompleto kay cable na may pang android may pang iphone may pang type c kung type c kayo ito gamitin nyo ito sa cellphone ko samsung a30 so type c ginagamit ko ayan na extend pa sya kung malaki yung phone mo, ganyan, tablet, na-extend pa siya. So, ito, type C. Ayan. So, okay na. Ngayon, i-start na lang natin siya. Kapag maglalagay kayo ng battery nito, dapat, huwag nyo na pipintutin to. Dapat maririnig yung tunog na. Pag sinalitok na, katulad na ito. Ayan. Dapat ganun, para hindi na siya nahuhukot. Para secured lang para for sure so i-open natin ang pag-open niya is long press lang ganyan hanggang sa may makita kayong ilaw at tutunog siya ng ganun ok so next na open natin ito long press lang din ok parang nag-charge na siya so da-direct na yun sa apps niya once na makonect na yung controller dito sa drone hintayin natin ng ilang segundo lang ayan solid na, ibig sabihin na bind na at dumiretso na siya. skip natin yan kung natatanong kayo kung kailangan pa ba na apps o hindi na so ginagamit ko, hindi na ito lang naman, i-check nyo lang to pero kung may account kayo mag login kayo and wala pa kayo mag register lang kayo So, ito lang inano ko kasi wala akong account. Ito. Start now. Ito. Tapos, enter device. And, enter main interface. So, yan. Uh, understood. Ayan, nakabend yung aircraft. 
Yan. Next. Ayan, GPS. So, di tayo makakuha ng GPS ngayon dahil nandito tayo sa loob. So, mamaya itatry natin yan paglabas natin kasama yung pag-try natin ng flight time niya. Ito, okay natin dahil wala siyang GPS. Di tayo nakakuha dahil nasa loob tayo. Okay lang natin yan. Understood. Ayun na sinasabi niya ito. Understood lang. Yan. Um, 3-axis gimbal siya kaya pag ginagalaw nyo, kahit galaw-galaw nyo ito, ayan. Smooth pa rin. Ayan. Ayan. Smooth pa rin. Kahit balibrik ta rin ko na yan. Smooth pa rin siya. So, may tilt din siya ito para katulad sa spark. Pero, oo, para magkatulad nga lang sila halos. So, ito titilt natin gababa um, 60 degree lang siya wala siyang extended 90 degree kaya pero wide naman siya wide angle kaya yung horizontal na nakakuha niya sakto talaga para sa mga video shot niya kita na yung taas tsaka yung baba kasi naka wide siya so ito weak GPS signal tayo and 100% mamaya open up natin yan so sa pag test natin ang gagawin natin ngayon is check natin kung ano ba nangyari talaga sa new update na itong Hubson Sino kung palpak ba or mas gumanda yung ano or totoo ba yung nabawasan ng flight time so eto check na lang natin mamaya eto test natin sa labas kaya peace so pwede pa rin na natin long press lang hmm, magkumanop <coughs> tapos na long press lang ok, so good ka rin na ok, skip check, start now Okay. And next thing you press the ratio. Understood. Try and start to play here. So, under the person. Number of person per.
19 minutes tayo and 20% battery so ang masasabi ko sa firmware update is mukhang okay naman hindi naman sa apekto ng flight time hindi rin nagka problema percent 20 minutes so mukhang wala naman apekto yung sinasabi nilang firmware issue wala naman yan 15 percent 21 minutes 15 percent pa ng 21 minutes so hintay pa tayo hanggang kasi yun nasa specs niya 25 minutes so hintayin natin hanggang 10% kung ilang minuto ba ang kaya yan 10% na nga siya magla landing na siya so yan um, 22 minutes 22 minutes yeah sakto 22 minutes so naka nakakuha tayo ng 22 minutes flight time hover with record and capture so yun nga kung gusto nyo makita ito siya 10 10% na lang. So, dito na nagtatapos. Maraming salamat. Cheese!